नमस्कार गुरुकुलियंस क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हव यू बेटर आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू आर डूइंग योर स्टडी अलॉन्ग विद अस बाय दिस वीडियो लेक्चर्स इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर एट दैट वाज शॉर्ट रन इक्लिब्रियम आउटपुट एंड टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नाइन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रॉब्लम ऑफ डेफिसेंट एंड एक्सेस डिमांड as the name of the chapter there is deficient demand and excess demand firstly i will tell you these then i will continue the topic deficient demand it means ad less than as ad means aggregate demand and as means aggregate supply there is deficient deficient means kami it means ad jo hai wo shortfall hai kis se as par as se corresponding to the full level of employment and next that is excess demand excess demand it means ad is greater than as corresponding to the full level of employment okay beta now i will tell you some essential concepts of this so you will see there are some essential concepts of this chapter after that we will study in a deep detail problem of deficit demand or excess demand but some essential concepts are there first is full employment equilibrium and under employment equilibrium and under employment equilibrium what do you mean by full employment equilibrium and what do you mean by under employment equilibrium that can come in one marks i am telling you full employment equilibrium is a situation where ad is equal to as ad is equal to as means aggregate demand is equal to aggregate supply or s is equal to i s means saving and i means investment or there is no excess capacity there is no excess capacity or unemployment in the economy yani ki jisse economy ke andar na to aur excess capacity hai it means na to economy aur produce kar sakti hai aur no or unemployment in the economy yani ki economy mein jitne bhi factors hain jitne bhi resources hain that are fully utilized So what is the definition of full employment equilibrium it is a situation it is a situation in the economy as is equal to ad or s is equal to i along with fuller utilization of resources so that there is no excess capacity or unemployment in the economy so i will give you this example main iska example jo hai wo aapko deti hu let us see let us 10 billion us dollar during an accounting year let us assume that sorry beta let us assume that the fuller utilization of the resources lets to output worth 10 billion us dollar during an accounting year but the producer may plan output and the household may plan expenditure output worth 8 billion us dollar dollar only so that resources of 2 billion us dollar of output remain unutilized it means ek economy ke andar jo capacity hai wo kitni hai 10 billion us dollar output produce karne ki lekin ad ke 8 hone ki wajah se yani ki ad jo hai wo kitni hai 8 billion us dollar uske 8 hone ki wajah se jo market mein supply jayegi economy mein supply jayegi wo kitni jayegi 8 ki hi jayegi this is not a situation of full employment equilibrium because here 
टू बिलियन यू एस डॉलर ऑफ आउटपुट रिमेन अनयूटिलाइज इट मीन्स दिस इज अचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्लीब्रियम बिकॉज इट इज अचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्लीब्रियम वट इज द रीजन फॉर दिस द रीजन इज देयर इज अनयूटिलाइज कैपेसिटी और एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी इन अ स्टेट ऑफ इक्लीब्रियम ठीक है दिस इज ओके If you will see, we will explain this example simply because planned output. I gave you an example. मैंने आपको एक example दिया है उस example में मैंने discuss किया कि जो economy की production capacity थी वो कितनी थी 10 billion US dollar. डॉलर लेकिन मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड था इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड था वो कितना था एट बिलियन यू एस डॉलर दैट्स वाई वी हैव टू कम्प्लीट ए डी इज इक्वल टू ए एस हमें क्या करना है प्रोड्यूसर को क्या करना है प्लान आउटपुट को करना है तो बिकॉज प्लान आउटपुट और प्लान एक्सपेंडिचर दैट विल बी एट बिलियन यू एस डॉलर प्लान आउटपुट इज इक्वल टू प्लान एक्सपेंडिचर दैट विल बी इक्वल टू एट बिलियन यू एस डॉलर द सेम हेयर एट बिलियन यू एस डॉलर बट टू बिलियन यू एस डॉलर विल रिमेन अंडर यूटिलाइज दैट इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्लीब्रियम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें फुलर यूटिलाइजेशन देखना होता तो वेयर विल बी द फुल इक्लिब्रियम एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम कहाँ पर होता वेन प्लान ए डी इज इक्वल टू प्लान ए एस वो कितनी होती टेन बिलियन यू एस डॉलर अगर अगर ये एट की बजाय क्या होती टेन होती तो इट मीन्स विट द बट विल बी देर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी में जो है वो एक्सेस कैपेसिटी जो है वो नहीं है इट मीन्स ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज जितने रिसोर्सेज आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए अवेलेबल थे सारे के सारे क्या हो गए यूज हो गए इफ इट इज एट अगर ये एट है इट मीन्स टू बिलियन आउटपुट टू बिलियन रिसोर्सेज आर वट दीज आर अंडर यूटिलाइज वो क्या है अंडर यूटिलाइज है तो वी विल फाइंड द टू सिचुएशन फ्रॉम हेयर वन इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लीब्रियम एंड वन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्लीब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लीब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर ए डी इज इक्वल टू ए एस और एस इज इक्वल टू आई इन द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी बट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्लीब्रियम इज अ सिचुएशन वैन एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी जो है वो है तो यू विल सी इट रेफर्स टू अचुएशन वेन ए एस इज इक्वल टू ए डी और एस इज इक्वल टू आई बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली देयर इज अंडर यूटिलाइज इट मीन्स अनयूटिलाइज कैपेसिटी और एक्सेस कैपेसिटी इन अ स्टेट ऑफ इक्लीब्रियम ओके बेटा नेक्स्ट इज वोल्यूट्री एंड अनवोल्यूट्री सॉरी नॉट अनवोल्यूट्री वोल्यूट्री एंड इन वोल्यूट्री अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एज द नेम है वोल्यूट्री वोल्यूट्री मीन्स अपनी मर्जी से और विल इन वोल्यूट्री मीन्स अपनी मर्जी से नहीं तो यू विल सी दो Voluntary unemployment means it is unemployment. They are getting jobs, but they are not ready to do the job at the existing wage rate. So you will see, voluntary unemployment occurs when some people are not willing to work at all or not willing to work at the existing wage rate. Or involuntary, it means they are they want to do the work, but they are not getting jobs. वो काम करना चाहते हैं, but they are not getting the jobs. It means lack of AD in the economy. Economy में क्या है? AD कम है. Aggregate demand कम है. Aggregate demand कम होने की वजह से lack of AD. AD के कम होने की वजह से what happens? क्या होगा? Economy के अंदर जो supply है, जो planned output है, वो भी कम होगा और उसके लिए कम लोगों को जो है वो काम पर लगाया जाएगा. It means economy में क्या रह जाएगी? Unemployment. तो so this is known as 
involuntary unemployment you will see it refers to the situation when some people are not getting work even they are willing to work at the existing wage rate it is a situation when ad is not enough to induce fuller utilization of existing resources accordingly planned output is lower than the potential output it means there is excess capacity in the economy and some people are forced to remain unemployed yani ki wo kaam karna chahte hain but due to lack of ad ab ad kam hai ad kam hai to aggregate supply jo hai wo bhi kya hoga kam hoga kyunki economy kis mein aayegi equilibrium mein aayegi तो वट विल हैपन क्या होगा कुछ वर्कर्स जो काम करना चाहते हैं सम पीपल्स विल रिमेन वट अनएम्प्लॉयड तो दैट इज नॉन एज इन वोल्यूट्री अनएम्प्लॉयमेंट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ इन वोल्यूट्री अनएम्प्लॉयमेंट नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वोल्यूट्री अनएम्प्लॉयमेंट द नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट full employment and natural unemployment full employment is a situation where demand for labor and supply of labor will be equal it means market has cleared तो इट रेफर्स टू अचुएशन वेन एस एल एस एल मीन्स सप्लाई ऑफ लेबर सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर दैट विल बी इक्वल इट मीन्स मार्केट लेबर मार्केट इज क्लियर इकोनॉमी इज इन इन अ स्टेट ऑफ इक्लिब्रियम तो यू विल सी फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेन एस एल इज इक्वल टू डी एल एस एल मीन्स सप्लाई ऑफ लेबर एंड डी एल मीन्स डिमांड फॉर लेबर ये बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन वेज रेट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन वेज रेट और मार्केट इज क्लियर लेबर मार्केट इज क्लियर इट मीन्स दे आर गेटिंग वर्क दैट इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट and natural unemployment you will see this thing hum ye nahi maan kar chalenge agar economy mein full employment hai to sabhi logo ko jo hai wo kaam mil gaya in that situation also natural rate of unemployment exist so it means wahan par natural unemployment jo hai wo dekhne ko zarur milegi you will see situation of full employment doesn't mean the situation of zero unemployment agar full employment ki situation hai it doesn't mean iska matlab ye nahi hai ki wahan par zero unemployment ho gaya ki wahan par koi bhi jo hai wo unemployed nahi hai it doesn't mean there will some always exist degree of unemployment that is known as natural unemployment use kya kehte hain natural unemployment ये क्यों एग्जिस्ट होती है देर आर कॉन्स्टेंट चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड पेरामीटर्स इन द इकोनॉमी एंड एडजस्टमेंट टू डीज चेंजेस टेक्स टाइम वाइल एडजस्टमेंट आर ऑकरिंग सम पीपल कॉन्टिन्यू वट सम पीपल कॉन्टिन्यू रिमेन अनएम्प्लॉयड दिस इज नोन एज फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी तो आई एम टेलिंग यू वेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट डजेंट मीन कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि क्या हो गया कि लेबर मार्केट जो है वो क्लियर हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे क्या हो सारे के सारे जो क्या हो जाएंगे एम्प्लॉयड हो जाएंगे सम वट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको जरूर देखने को मिलेगी इट मीन्स कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जिन्हें काम जो है वो नहीं मिला है तो यू विल सी फुल एम्प्लॉयमेंट डजेंट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट ऑइंग टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन सप्लाई एंड डिमांड पेरामीटर्स यू नो दिस थिंग जो इकोनॉमी है वो किस पर चलती है डिमांड और सप्लाई पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अगर इकोनॉमी में क्या होता है डिमांड जो है वो कम हो जाती है इट मीन्स सप्लाई को भी क्या करना पड़ेगा प्लान करना पड़ेगा यानी कि कम प्लान करना पड़ेगा इट मीन्स जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी उसके लिए कम लोगों को जो है वो काम पर लगाया जाएगा और इन मार्केट में फिर से क्या हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट तो यू विल सी दिस थिंग इट मीन्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये क्यों होता है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई पैरामीटर्स जब 
डिमांड एंड सप्लाई पैरामीटर्स पर काम किया जाता है तो वट विल हैपन जैसे ही सप्लाई जो है वो कम होगी तो कम लेबर को जो है वो काम पर लगाया जाएगा और जैसे ही सप्लाई जो है वो बढ़ेगी तो ज़्यादा लेबर की हमें क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी और उन्हें काम पर लगाया जाएगा तो नेक्स्ट यू विल सी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट दिस इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच एसोसिएटेड विद चेंजिंग ऑफ जॉब इन अ डायनेमिक इकोनॉमी वट आर द रीजन फॉर दिस ई मोबिलिटी ऑफ लेबर शॉर्टेज ऑफ रॉ मेटीरियल लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज ऑफ पावर वेयर एंड टीयर ऑफ मशीन दैट इज नोन एज डेप्रीसिएशन दिस इज द रीजन ऑफ फ्रिक्शनल अन एम्प्लॉयमेंट एंड द लास्ट आई एम टेलिंग यू दैट इज स्ट्रक्चरल अन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल मीन स्ट्रक्चर में चेंज आया तो यू विल सी स्ट्रक्चर इन unemployment is the unemployment that result from the long term decline of a certain industries there are some reasons first when other factors of production are in short supply other than labor these are other than labor second when laborers laborers lack expertise of new emerging industries and third when there is change in production techniques so structure change means changes related to new production technology that is known as what structural unemployment or frictional unemployment that changes to shifting from one job to other so next is problem of deficit demand i am telling you deficit demand deficit demand means it refers to a situation how will you write the definition it refers to a situation where ad short falls of its full employment level it means as uh, sorry as greater than ad corresponding to the corresponding to full employment in the economy if you are writing the definition what you have to do jab aap definition likh rahe hain you have to write the same it refers to a situation where as greater than ad or ad short falls ad short falls ad kya ho jayega short fall ho jayega to its full employment level you can write तो ए एस ग्रेटर देन ए डी कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डेफिसिट डिमांड तो आई एम राइटिंग इट्स आई एम मेकिंग इट्स डायग्राम यू विल सी दिस थिंग वाइट सिक्स ओ वाई वट आई विल ड्रो आई विल ड्रो डेफिसिट डिमांड तो आई एम टेकिंग ओवर देयर वाई इनकम and this is gdp gdp means gross domestic product it mean production of the economy i will take here aggregate demand so you know this thing ki full employment equilibrium kahan par hota hai where ad and as will be equal or i know and you also know y is equal to s yani ki ए वाई एंड ए एस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर यू नो दिस थिंग एंड ए डी ए डी मीन्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस लेवल दिस इज ए डी दिस इज ए डी एफ ए डी एफ मीन्स एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्लिब्रियम नाउ वट आई हैव टू डू I have to show the problem of deficit demand. Deficit demand means AD shortfall. AD जो है वो क्या है कम है तो how will you show this? You will take AD, second AD. This is AD I am taking and I am giving the name ADP. This is planned AD. If you want to show excess demand. तो वट यू विल डू आप क्या करोगे इफ यू वॉन्ट टू शो एक्सेस डिमांड अगर आपको एक्सेस डिमांड जो है दिखानी है तो यू विल टेक वाई इज इक्वल टू ए एस दिस इज ए डी ए डी एफ इक्लिब्रियम एंड वट यू विल डू यू विल टेक 
ad more than because problem of excess demand means ad greater than but problem of deficit demand means ad shortfall ad jo hai wo kya ho rahi hai shortfall ho rahi hai it means ad kam hai agar ad kam hai to what we have to do hame kya karna padega hame planning bhi jo hai wo kya karni padegi कम करनी पड़ेगी बिकॉज वी हैव अनवॉन्टेड स्टॉक हमारे पास एक्यूमुलेटेड स्टॉक जो है वो काफ़ी पड़ा है तो यू विल सी ए डी एफ ए डी एफ लाइन शो ए डी एफ लाइन शो द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ ए डी फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनमी एंड ए डी पी इट शोज प्लान ए डी विच इज लोअर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट ए डी द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन इसका जो वर्टिकल डिफरेंस है ई एफ That is known as deficit demand. So I am telling you the causes of deficit demand. So I will write here causes of deficit demand. What is the causes? You know this thing. आपको ये already जब ये यूनिट स्टार्ट किया था ये ऑलरेडी टोल्ड यू द कंपोनेंट ऑफ ए डी दैट वॉज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम दीज आर द कंपोनेंट आपको कंपोनेंट जो है वो बताए थे सी मींस प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नेक्स्ट आई मींस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जी मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसमें दोनों चीजें आती हैं गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट भी नेक्स्ट इज वाट एक्स एक्स मीन्स एक्सपोर्ट और एम मीन्स इम्पोर्ट तो लेट अस सी वट आर द कॉजेज अब इसके कॉजेज क्या हैं यू विल सी दिस थिंग ए डी जो है वो शॉर्टफॉल है अगर ए डी शॉर्टफॉल है तो डेफिनेटली जो उसके कॉम्पोनेंट हैं वो भी क्या हो रहे होंगे कम हो रहे होंगे दैट्स वाई यही रीजन है कि जो ए डी है वो कम हो रहा होगा तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर अब क्या होगा जैसे ही प्राइवेट एक्सपेंडिचर कम होगा प्राइवेट एक्सपेंडिचर के कम होने से वॉट विल हैपन अ सीरियस डेफिशेंसी इन ए डी ए डी जो है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिडक्शन इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाएगी प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो बढ़ जाएगी बट इन एडवांस कंट्रीज अगर हम एडवांस कंट्रीज की बात करें तो एम पी एस टेंस टू राइज वेन कंजम्पन रीचेज पीक यानी कि क्या होता है जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पर एम पी एस जो है वो सेविंग्स जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं कब जब कंजम्पन जो है वो बढ़ती है यू नो दस थिंग बेटा आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब किसी भी कंट्री की कंजम्पन बढ़ती है ए डी बढ़ता है इट मीन्स वहाँ की इनकम भी जो है वो क्या होगी बढ़ेगी नेक्स्ट इज रिडक्शन इन यू विल सी दिस थिंग अब इसे घटाते जाइए रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ओके बेटा जब नेक्स्ट रिडक्शन इन यानी कि डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नेक्स्ट डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स अब तक ये सेम थे तो आप इन सबको डिक्रीज करते आ रहे थे दिस इज ऑपोजिट इट मींस दैट इज इंक्रीज इन एम्पोर्ट्स इम्पोज जो है वो क्या हो रहे होंगे बढ़ रहे होंगे इट मीन्स अपनी कंट्री की प्रोडक्शन कम यूज हो रही होगी इम्पोर्ट बढ़ रहे होंगे इसी वजह से एडी जो है वो अपनी इकोनॉमी का क्या हो गया कम हो गया नेक्स्ट लास्ट इज इंक्रीज इन टैक्सेस टैक्सेस के बढ़ने की वजह से भी क्या होता है एडी जो है वो कम हो जाता है तो रिडक्शन प्राइवेट कंजम्पन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इट मीन्स इट इज अ सिचुएशन इट मे रिड्यूज इन द सिचुएशन ऑफ पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन It has happened in the market economy of the world in the year 2015-16. Next is reduction in government expenditure. Government, the government may cut its consumption expenditure or investment expenditure. This may be cause of the budgetary constraint of the government. A cut in government expenditure or investment expenditure leads to cut in AD. इससे क्या होगा? जैसे ही government के 
एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएंगे गवर्नमेंट अपने खर्चे करने कम कर देगी तो उससे क्या होगा वॉट विल हैपन कि इकोनॉमी का जो ए है वो क्या हो जाएगा डाउन होना शुरू हो जाएगा डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स अगर एक्सपोर्ट कम हो गया एक्सपोर्ट मीन्स विच इज गोइंग फ्रॉम आर कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमारी कंट्री से कहाँ जा रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रहा है दैट इज नोन एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ए डी अ फॉल इन एक्सपोर्ट जैसे ही एक्सपोर्ट गिरेगा फॉल इन एक्सपेंडिचर ऑफ द डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड इकोनॉमी डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड वट विल हैपन फॉल इन ए डी नेक्स्ट इज राइज इन इम्पोर्ट इम्पोर्ट बढ़ गए होंगे जैसे ही इम्पोर्ट बढ़ते हैं इम्पोर्ट वी नो दिस थिंग दिस इज अ नेगेटिव कॉम्पोनेंट ऑफ ए डी ये ए डी का क्या है नेगेटिव कॉम्पोनेंट है इट मीन्स राइज इन इम्पोर्ट लेट्स टू फॉल इन ए डी नेक्स्ट इज इंक्रीज इन टैक्स रेट्स टैक्स बढ़ गया होगा इट रिड्यूज द कैपेसिटी टू स्पेंड इवन देयर प्रोपेंसिटी टू स्पेंड रिमेन द सेम लोअर डिस्पोजेबल इनकम मीन्स लोअर लेवल ऑफ ए डी जैसे ही टैक्स बढ़ते हैं तो लोगों की जो स्पेंडिंग होती हैं वो क्या हो जाती हैं कम हो जाती हैं इट रिड्यूज द कैपेसिटी टू स्पेंड लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है ये कम कर देता है तो यू विल सी अगेन कॉजेज ऑफ डेफिसिट डिमांड डेफिसिट डिमांड के जो कारण है वो क्या है यू नो द कॉम्पोनेंट सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम तो वट यू विल डू आप इन्हें क्या करते जाएंगे घटाते जाएंगे जिसकी वजह से आपका ए डी जो है वो क्या हो जाएगा शॉर्टफॉल हो जाएगा तो यू विल सी वट रिड्यूज इन कंजम्पन रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो वॉट विल हैपन ये सब होने की वजह से जो हमारा ए डी है वो क्या हो गया होगा शॉर्टफॉल शॉर्टफॉल मीन्स कम हो गया होगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे इसकी वजह से इकोनॉमी में क्या आ जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम तो यू विल सी मैं इसी डायग्राम को जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है इट मीन्स ए डी और ए एस जो है वो यहाँ पर क्या थी बराबर थी तो दिस पॉइंट ये जो नया पॉइंट आएगा दैट इज नोन एज वट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम इट मीन्स इकोनॉमी के अंदर क्या है एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी के अंदर अभी एक्सेस कैपेसिटी है बट ए डी के कम होने की वजह से जो लेबर है वो क्या रह जाएगी अनएम्प्लॉयड इट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम और पोटेंशियल जी डी पी पोटेंशियल जी डी पी कितना है हमारे पास पोटेंशियल कितना है पोटेंशियल हमारा है ओ एम और एक्चुअल जो एक्चुअली मार्केट के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम जी डी पी जो है वो कितना है ओ एन बट जो ओ एम है यानी कि हम ज़्यादा प्रोड्यूस जो है वो कर सकते हैं बट वट हैपन्स ए डी के शॉर्टफॉल होने की वजह से इकोनॉमी की जो एक्सेस कैपेसिटी है वो रह जाती है वो यूज़ नहीं हो पाती है जिस वजह से क्या हो जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम अब इससे जो गैप अराइज होगा दैट गैप इज नोन एज डीफ्लेशनरी गैप अब ये गैप कैसा अराइज होगा यू नो दिस थिंग लोअर ए डी ए डी कम हुई ए डी के कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हुई इन्वेस्टमेंट कम हुई तो उससे आउटपुट कम हुआ आउटपुट कम तो इनकम कम हुई इनकम कम हुई कॉन्सिक्वेंटली जो इकोनॉमी है वो किस में आ जाती है डीफ्लेशनरी स्पायरल इट मीन्स लो लेवल ऑफ इक्लिब्रियम ट्रैप द नेक्स्ट नेक्स्ट इज अब इस सिचुएशन में होगा क्या एक प्रोड्यूसर के पास क्या रह जाएगा अनडिजायर्ड स्टॉक क्योंकि सिचुएशन क्या है ए एस ग्रेटर देन ए डी एक प्रोड्यूसर के पास क्या रह जाएगा अनडिजायर्ड स्टॉक अनडिजायर्ड स्टॉक मीन्स वो बेचना तो चाहता था लेकिन वो नहीं बिका ड्यू टू लैक ऑफ ए डी ए डी के कम होने की वजह से तो इससे क्या होगा इकोनॉमी के अंदर फॉल इन प्लान आउटपुट अगले साल के लिए जो प्रोडक्शन है नेक्स्ट टाइम के लिए जो प्रोडक्शन है वो क्या करनी पड़ेगी कम करनी पड़ेगी नेक्स्ट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा अब ये यू विल सी दिस थिंग एक प्रोड्यूसर जो बेचना चाहता था वो मार्केट के अंदर नहीं बिका इट मीन्स क्या हो गया लॉस ऑफ प्रॉफिट तो द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ दिस इसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या रहेंगे फोर कॉन्सिक्वेंसिस विल बी देयर वन द प्रोड्यूसर रिमेन अनडिजायर्ड स्टॉक प्रोड्यूसर के पास क्या रह जाएगा अनडिजायर्ड स्टॉक इकोनॉमी में किसकी सिचुएशन जो है वो अराइज होगी इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन अराइज होगी किसकी डीफ्लेशनरी गैप एग्जस्ट करेगा 
and third one what will happen under employment equilibrium exist that will we will write over there wo hum sabse pehle yahan par likhenge isse economy mein kya reh jayega under employment equilibrium second is undesired stock economy mein kya ho jayega undesired stock third is deflationary gap exist and last one is loss of profits लॉस ऑफ प्रॉफिट्स मीन जो एक प्रोड्यूसर प्रॉफिट्स अर्न कर सकता था बट ड्यू टू लैक ऑफ स्टॉक उसके पास स्टॉक की क्या थी उसके सॉरी uh, जो वो प्रॉफिट जो है वो सॉरी बेटा जो प्रॉफिट वो अर्न कर सकता था लेकिन वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाया रीजन बींग की इकोनॉमी में क्या थी एडी की कमी थी एडी के कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो क्या रह गया कम रह गया दिस इज नोन एज लॉस ऑफ प्रॉफिट तो दिस हैपन बिकॉज द प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू क्लियर द स्टॉक एंड अनडिजायर्ड स्टॉक लेट्स टू प्राइज क्रैश द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन